கீழ் கேட்டு இருக்கிறது இன் அண்ட் அவுட் சினிமா ஒரு சூப்பரான டி டுவெண்டி மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த டி டுவெண்டி மேட்ச்ல இருக்கிற ப்ராப்ளமே வந்து ஸ்கோர் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அழுத்து பட்டன் அழுத்தும் போது தான் கரெக்டா ஆட் போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி வாய் தருக்கிறதுக்குள்ள பட்டா அதுக்குள்ள நாலு ரன் ஏறிட்டு இருக்கும் பட் எனவே ஓரளவு சுமாராக கரெக்டாக சொல்கிறோம் அவங்க என்கிட்ட தப்பு 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 அதெல்லாம் கேட்க ஏன் நீங்கள் கேட்குற நாங்கள் அவனுக்கு அது பேச்சு பேச்சாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் பேசியது உங்களிடம் சொல்ல தேவையில்லை வணக்கம் பட்டு பட்டு பூச்சி போல எந்த நையோ வண்ணம் வேண்டும் நட்டு வச்சு நான் பறிக்க நான் வளர்த்த நந்த வண்ணம் கட்டி வைக்கும் எம்மனச 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 வாசம் வரும் மல்லிகையும் தொட்டு தொட்டு நான் கறக்க துணிக்கு தந்த செண்பகமும் ஹாய் மேம் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு அவர் ஷோ ஃபீல் அப்படின்னாலே வந்து எல்லாரும் தெரிக்கிறாங்க ஆமா இல்ல நான் பார்த்த வீடியோஸ் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கு ஓஹோ நீங்க சமீபத்துல அந்த ஒரு வீடியோ பாத்தீங்களா ஓகே அது நல்ல வேலை எனக்கு தெரிஞ்ச யாருமே அதை பாக்கல உங்களை மாதிரி மீடியால இருக்கிறவங்க தான் பாத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது ரொம்ப அநியாயம் அது கேவலமான டாக்டிக் அண்ட் டெக்னிக் அது நிஜமா ஆக்சுவலா பத்து வருஷம் மீடியால இருக்கேன் சில சமயம் மீடியாவெல்லாம் திட்டுவாங்கல்ல ரொம்ப கேவலமாக பண்ணுறாங்க ஒரு விஜயகாந்த் கூட மீடியா அது தூ அப்படின்னா இல்லைங்களா அந்த அளவுக்கு ஒன்று மீடியா ஒர்ஸ்ட் இல்லையா அப்படின்னு தான் நினைப்பேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக அந்த யூடியூப் சேனலுக்கு இன்டர்வியூ போய்ட்டு தான் எனக்கே வந்து ஆடா பாவீங்களா இப்படிலாம் கூட பண்ணுவீங்களா இப்போ தான் வந்து ஏன் சில பேருக்கு மீடியா மேலே கடுப்பு வருதுன்னு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது நீங்கள் அந்த இன்டர்வியூ பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அது ஆக்சுவலாக பொதுவாக நிறைய விஷயம் கேட்டாங்க அது வந்து ஏதோ ஒன்று ரசிகர்கள் அரசியலுக்கு நடிகர்கள் வர்றது அதை பற்றிலாம் கேட்டாங்க ஸோ நான் அதை பற்றி சொல்லும்போது நான் பொதுவாக தான் சொன்னேன் எந்த நடிகராக இருந்தாலும் சும்மா சினிமாவில் பேசுகிற பஞ்ச் டைலாக் வச்சுக்கிட்டு வந்து ஓட்டு போட முடியாது அவங்க நிஜ அவங்க நிஜமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்றதை வச்சு தானே அவங்க அவங்களுடைய அரசியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னன்னு நமக்கு தெரியும் சினிமாவில் யாரோ டைலாக் எழுதி கொடுக்குறாங்க பேசுகிறாங்க ஸோ அந் அதுதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க குறிப்பிட்ட ஒரு நடிகருடைய பேரை போட்டு இப் நான் இத்தனை நாள் இன்டர்வியூவில் வந்து டேரெக்டாக பேர்லாம் சொல்லிடுவேன் அந்த இன்டர்வியூக்கு போன பின்னாலும் உங்களால் தான் இனிமேல் குறிப்பிட்ட மூன்று எழுத்து நான்கு எழுத்துலாம் இனிமேல் தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் யாரோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்டரோட பேரை போட்டுட்டு அவர் அரசியலுக்கு வருவதற்கு தகுதி இல்லை ஆர்ஜே ஒஃபீலியான்னு போட்டோம் ஏ நான் ஏன் சொன்னேன் நான் பொதுவாக எல்லா ஆக்டர்ஸையும் தான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வழங்க போல் ஒரு ரசிகர்கள் வந்து கீழே ரொம்ப அன்பு வார்த்தையில் அர்ச்சனைலாம் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் நான் கீழே காமெண்ட் போட்டேன் நான் ஆனால் நீங்கள் ஃபுல் இன்டர்வியூ பாருங்கள் அவருன்னு வச்சுலாம் நான் சொல்ல நான் வந்து ஜென்ரலாக எல்லா இதை பற்றி தான் நான் சொன்னேன்னு போட்டிருந்தேன் இவன் என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் டைட்டில் மாற்றிட்டாங்க வீடியோவுக்கு பொதுவாக வேறு ஏதோ ஒரு டைட்டில் கொடுத்துட்டு என் கமெண்ட்டை வேறு ஹைட் பண்ணிட்டாங்க அது தப்பு இல்லை நீங்கள் க நீங்கள் என்னோடய கமெண்ட் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து அந்த டைட்டில் மாற்றிட்டீங்க ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து தூண்டுற மாதிரி போட்ட டைட்டிலை வச்சு நிறைய பேர் கீழே வீடியோ ஃபுல்லாக கூட பார்க்காம தேனா ஓனா பாஷையிலலாம் பேசியிருந்தாங்க அந்த கமெண்ட்டெல்லாம் மட்டும் ஹைட் பண்ணல அது வந்து இட்ஸ் நாட் கரெக்ட் நீங்கள் இது இது ஹைட் பண்ணலாம் இதையும் ஹைட் பண்ணக்கூடாது இப்போ சு கேட்ட பின்னால் அன்ஹைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் அது ஒரு நல்ல பாடமாகவே இருந்தது இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து அடியே எங்கள் அப்பா இந்த இந்த அளவுக்கு நம்ம உஷாராக இருக்கணுமான்னு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது நிறைய ஆர்ஜிஸ்க்கு இல்லாத ட்ரேட் மார்க் இம்சே அரிசிக்கு எப்படி கிரியேட் ஆச்சு அப்படி ட்ரேட் மார்க்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆக்சுவலாக நான் கொஞ்சம் தமிழ் வித்தியாசமாக பேசுவேன்னு நினைக்கிறேன் இது எனக்கு சின்ன வயசுலலாம் தெரியாது பிக் எஃப்எம்மில் சேர்ந்து ட்ரைனிங்லாம் பண்ணும் போது தான் அப்போ தான் வந்து தெரிஞ்சுது ஆனால் ஸ்கூலில் பேசும் போதெல்லாம் சிரிப்பாங்க பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு அதெல்லாம் தெரியும் ஆனால் தமிழ் வித்தியாசமாக இருக்குன்னு தெரியாது அது பிக்ல சேர்ந்த பேரில் தான் வந்து ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் லோக்கலாக நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து ரேடியோவுக்காக மாற்றி பேசுகிறேன் அது ஏரியாவுக்கு மாற்றிலாம் பேசுகிறது இல்லை நான் பேசுகிற தமிழே வந்து அப்படி தான் ஸோ அதனால் அப்போ தான் தெரிஞ்சுது ப்ளஸ் அப்போ நீங்கள் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்ல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக் அதாவது எங்களுக்கு ரொம்ப வயசுலாம் அவள் அந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு டூ ரேடியோ ஸ்டேஷன்ஸ் தான் இருந்தது ஆல் இண்டியா ரேடியோலாம் இருந்தாங்க பொதுவாக மத்தியான நேரத்தில் வந்து கொஞ்சம் அமைதியாக தான் ஷோ பண்ணுவாங்க எல்லாம் சாப்பிட்ட மயக்கத்தில் இருப்பாங்க அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஜென்ட்டிலாக மென்மையாக பேசுவாங்க எனக்கு வந்து அந்த டைம் பேண்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ நான் கேட்டேன் எனக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லையே இனியும் போய் இந்த தூங்க மூஞ்சி டைம் பேண்டில் போடுறீங்கன்னு அப்போ ஆனால் அவங்க ஆஃபீஸில் ஒரு விஷயம் நல்லா சொன்னாங்க எல்லாம் தூங்குறாங்கன்னா நீ போய் எழுப்பு அட்
ஸோ அது அப்படியே ஐடென்டிஃபை ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் லைஃப்பில் நடந்த ஒரு மூணு ஹாப்பி மூமெண்ட் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே நான் பிறந்தது எனக்கு மற்றவங்களுக்கு இல்லை நான் நான் பிறந்தது இன்னொன்று எனக்கு மேரேஜ் ஆன டேட் அந்த டைம் அப்புறம் இன்னொன்றுன்னா ப்ராபப்ளி நான் ஆர் ஆர்ஜே ஆன அந்த ஆர்ஜே வாங்க நான் செலக்ட் ஆன அந்த டே நீங்கள் வீட்லேயும் ஆர்ஜே மாதிரிலாம் பேசி காட்டுவீங்களா ஆக்சுவலாக நான் வீட்டில் கொஞ்சம் ரொம்ப அமைதியாக தான் இருப்பேன் ரொம்பவே அமைதியாக இருப்பேன் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பழகினவங்க கிட்ட தான் கொஞ்சம் ஜாலியாக சிரித்து பேசுவேன் இல்லைன்னா கொஞ்சம் அமைதியாக தான் இருப்பேன் ஆக்சுவலாக பார்க்குறவங்க திமுறு பிடிச்சிது பேசாமல் இருக்குது பாருங்க கூட அந்த அந்த மாதிரி கூட நினைப்பாங்க பட் எனக்கு நிஜமாலுமே ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் கிட்ட போய் பேசுறதுக்கு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் ஒரு தயக்கம் உண்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு இன் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸோ இல்லை கொஞ்சம் ஒரு ஒரு தயக்கம் இருக்கும் ஓரளவுக்கு பழகினவங்க கிட்ட தான் ஈஸியாக பேசுவேன் வீட்டில் பொதுவாக நான் நிறைய படிப்பேன் நான் ஸோ வீட்டில் உட்காந்து நிறைய புக்ஸ் தான் படிச்சுட்டு இருப்பேன் ஆக்சுவலாக அவ்வளோ பேச மாட்டேன் அதை பேச ஆரம்பித்து அதோட கடன்னு பேசுவேன் ஸோ எப்படி இந்த பேசுகிறது அப்படின்றது எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அது தெரில ஒரு இல்லை வீட்டில் எல்லாருமே நல்லா பேசுவாங்க எங்கள் அப்பாலாம் சூப்பராக ஜோக் அடிப்பார் எங்கள் அப்பா ஒரு இடத்துல இருக்கிறாருன்னா கலகலகன்னு சிரிச்சிட்டே இருப்பாங்க எங்கள் தாத்தாலாம் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபியூனரல் ஹவுஸ்க்கு போய் அந்த டைம்ல ஏதோ சிரிச்சுட்டார் போய் அது பிரச்சனைலாம் ஆயிருக்குது அது மாதிரி பொதுவாக எல்லாரும் ஒரு மாதிரி கலகலன்னு சிரிச்சிட்டு தான் இருப்பாங்க எங்கள் அப்பாலாம் சொல்லுவாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டில் அங்கே ஒரே சத்தம் கேட்குதுன்னா பக்கத்து வீட்டிலலாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியும் அவங்க அங்கிள் தான் வந்துருக்கிறாரு அதான் சிரிக்கிறாங்கன்னு ஸோ எல்லாருமே ஒரு கலகலன்னு பேசுவாங்க அதனால சின்ன வயசுலேருந்தே பேசுவேன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி இதுக்குன்னு ட்ரெயினிங் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இருக்குது இல்லை நீங்கள் டூ தௌசண்ட் நைன் டுவெலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு ஃபீமேல் ஆர்ஜி அவார்ட்ஸ் வாங்கினீங்க ஸோ வாங்கும்போது என்ன ஃபீல் பண்ணிங்க ஆ அது ஒரு நல்ல ஹாப்பி மூமெண்ட் தான் அது அதை கூட சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா ஐ திங்க் அது வரைக்கும் இந்த ப்ரைம் டைம் நான் ப்ரைம் டைம்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா மார்னிங் ஈவினிங்னா ப்ரைம் டைம் டான்ஸு கொஞ்சம் ஆஃப்டர்நூன்லாம் ஒரு நான் ப்ரைம் டைம்னு ஐ திங்க் நான் தான் வந்து அந்த நான் ப்ரைம் டைமில் அந்த அவார்டு வாங்கினேன்னு நினைக்கிறேன் அது வரைக்கும் மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் ஈவினிங் ஆர்ஜேஸ் தான் வாங்குவாங்க நான் பண்ணது வந்து ஆஃப்டர்நூன் ஷோ டூ ஓ கிளாக் த்ரீ ஓ கிளாக் பொதுவாக ரேடியோ லிஸ்னர்ஷிப்பே அந்த டைம் ரொம்ப கம்மின்னு வாங்குங்க ஸோ அந்த டைம் பேண்டுக்கு ஜெயித்தேன் அதாவது ஃபஸ்ட் அவார்ட் ஜெயிக்கும் போது எங்கேயோ சரவணா ஸ்டோர்ஸில் ஷாப்பிங் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அது அதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர்லாம் உண்டு அவார்ட் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு அது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நம்ம எடிட் பண்ணி அனுப்பணும் ஸோ என்னோடய என்ட்ரி வந்து நானே தான் எடிட் பண்ணேன் அந்த பொதுவாக சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க என்று வந்து நானே என்னோடய ஷோஸ் வச்சு அதை ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு எடிட் பண்ணி அப்புறம் அதுக்கு கூட நிறைய மானே தேனே பொன் மானே அதெல்லாம் அடித்து தான் அனுப்பணும் அப்புறம் அது பாம்பேயில் சப்மிட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது ஷாப்பிங் பண்ணும்போது திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க பாஸ் இந்த மாதிரி நீ தான் இந்த வருஷம் வந்து ஜெயிச்சிருக்கிற அப்படின்னு ஸோ அது நல்லா இருந்தது நீங்கள் கேட்டது ஆனந்த விகடன் அவார்ட்ஸ் நினைக்கிறேன் அது வந்து இன்னும் ஒரு ரெகக்னிஷன் ஏன்னா நான் சொல்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அது பொதுவாக ரேடியோவில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஒரு நேஷ்னல் லெவலில் கொடுப்பாங்க அது ஆனால் தமிழ் கன்னடா அப்படின்னு தனித்தனியாக கொடுப்பாங்க ஆனந்த விகடன் வந்து இங்கே நல்ல ரெகக்னிஷன் வந்தது அது என்ன எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம்னா அப்போலாம் வெறும் விகடனில் ஃபோட்டோ போட்டு அவ்வளோதான் அத்தோடு விட்டுருவாங்க அது ரெண்டாவது தடவை வாங்கும் போதாவது ஒரு பெரிய ஒரு ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஒரு விகடன் ட்ராஃபி மாதிரி இப்போ தான் அவார்டு ஃபங்க்ஷன்லாம் வச்சு கூப்பிட்டு மேடம் மேலே ஏற்றிலாம் கொடுக்குறாங்க இப்போ இப்போ வந்து முடியல நாங்கள் பண்ண டைம்லலாம் வெறும் புக்கோடு போயிடுச்சு ஸோ அது ஒரு டூ டைம்ஸ் வாங்கினது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நீங்கள் பண்ணும்போதே பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஜே பாலாஜியும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு காம்படிட்டர் மாதிரி தான் வந்துருந்தார் ஸோ அவர் பேசுறது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக உங்களோட ஸ்லாங் அவரோட ஸ்லாங் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லைங்க பாலாஜி வந்து ஒரு பாலாஜி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் வெரி யூனிக் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒரு கோயம்புத்தூர் அண்ட் சென்னை மிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் எனக்கு அந்த கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங்லாம் வராது எனக்கு பாலாஜி பேசும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கேட்டவொடனே ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் சில ஆர்ஜேஸ் தான் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வாய்ஸ் கேட்ட உடனே எந்த ஆர்ஜின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும்ல அந்த மாதிரி ஐ திங்க் பாலாஜி வந்து இஸ் ஒன் அண்ட் ஆர்ஜே லைக் தட் நீங்கள் நிறைய நேரம் பேசி அதை ரெக்கார்டு எதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாள் நாலு நாள் பேசி ரெக்கார்டெலாம் பண்ணியிருக்காரு மூணு நாள் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஆறு ஏழு நாள் ஐயோ இல்லை
வேற ஒரு ஆர்ஜே வேற லீவ் சில ஆர்ஜேஸ் வந்து வெளியே ஓபி அனுப்பிடுவாங்க அந்த கிளைண்ட் பிளேஸ்லேருந்து இப்போ இதுதான் விவேக் அண்ட் கோ இங்கே கிடைக்கின்றதுன்னு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அங்கேருந்து ரேடியோவுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரே டேல வந்ததுன்னு வைங்களேன் நான் வந்து மார்னிங் ஷோ ஆஃப்டர்நூன் ஷோ ஈவினிங் ஷோலாம் சேர்த்து பண்ணியிருக்கிறேன் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் பதினோரு மணி நேரம்லாம் தொடர்ந்து பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் கூட நடந்து இருக்குது இப்படி வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசுறீங்களா ஸ்கிரிப்டாக தான் பேசுவீங்களா இல்லை ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் ஆர்ஜிஸ்னா அப்படிங்கிற இந்த இந்த ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு போனால் கூட சொல்லுவாங்க சும்மா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேசுங்களேன் அந்த மாதிரி ஃபைவ் மினிட்ஸ்லாம் எனக்கு பேச வராது சில பேர் வந்து அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண கிடைக்கிறதுன்னு போயிட்டே இருப்பாங்க அது ஆர்ஜி விக்னேஷ்லாம் பண்ணுவார் எனக்குலாம் வந்து ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணதே அப்படி தான் பண்ணாங்க இந்த மைக் ஆன் பண்ணிட்டு இஷ்டத்துக்கு பேசுகிற வேலையே கூடாது நீங்கள் என்ன பேச போகிறீங்கன்றதை ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிணோம் ஒரு ரெண்டு மூன்று தடவை அதை திருப்பி நாலஞ்சு வாட்டி சொல்லி பார்த்துட்டு கரெக்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அதை வந்து கிறிஸ்பாக டெலிவர் பண்ணணும் அது நமக்கே தெரியும் மூணு நாலாவது தடவை சொல்லும் போதே நம்ம பேசுகிறது வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம எடிட் பண்ணி அதை வந்து இந்த வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வார்த்தைலாம் அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துட்டாலே வந்து கிறிஸ்பாக வந்துடும் நம்ம பேசுகிறது அதனால் நான் பாயிண்ட்லாம் எழுதி வச்சுட்டு அது ஒரு அதை கைட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி தான் பேசுவேன் மைக் ஆன் பண்ணி பேசுகிற ஒரே டைம் வந்து கிரிக்கெட் அப்டேட்ஸ் கொடுக்க முடிந்த போது தான் ஏன்னா அப்போ வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது அது வந்து லைவ் அப்டேட்ஸ் நம்ம ஆன் பண்ணி தான் பேசணும் அது உங்களுக்கே தெரியுங்க நம்ம சும்மாவே வளரணும்னு வைங்களேன் கேட்குறவங்க கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க ஒரு லிங்க் ரெண்டு லிங்க் எப்பயாவது நடுவில் அந்த மாதிரி நம்ம இஷ்டத்துக்கு பேசலாம் தொடர்ந்து அப்படி பேசணும்னு வைங்களேன் இது மாதிரி கான்டென்ட்டே இல்லாமல் வளருதுன்னு தெரிஞ்சிடும் ஒரு பத்து ஆர்ஜேஸ் இருக்காங்க அதுலேருந்து ஒரு அளவுக்கு நம்ம வந்து தனியாக ஏன் ரீச் ஆகுறோம்னா ஏதோ ஒரு கான்டென்ட் நம்ம நல்லா டெலிவர் பண்ணியிருப்போம் சும்மா மைக் ஆன் பண்ணி வளர இருந்தோம்னா வந்து ரீச் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் கா ஆக்சுவலாக எல்லா ரேடியோ ஸ்டேஷன்லேயும் அந்த ஷோ பண்ணுறதுக்கு மேலே ப்ரெப் ஷீட்னு ஒன்று சப்மிட் பண்ண சொல்லுவாங்க அதுவும் ஒரு இம்சை பிடிச்ச வேலை அது ஷோ பண்ணுறது கூட ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் அந்த ப்ரெப் ஷீட்டை பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள வந்து நம்ம ரெண்டு ஷோ ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அது பாட்டுக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பக்கம் இருக்கும் அதில் உட்காந்துன்னு நாளைக்கு என்ன டாபிக் பேச போகிறீங்க அது எங்கேருந்து எடுக்கிறீங்க இது வந்து யாருக்கு பிடிக்கும் சின்ன பசங்களுக்கு பிடிக்குமா பெரியவங்களுக்கு பிடிக்குமா எந்தெந்த நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து லிங்க் எடுத்தீங்க அந்த லிங்க்கெல்லாம் கீழே போட்டு கொடுங்க அப்புறம் என்றைக்கி அது முக்கியமான டே வருதா இதை பற்றி ஏன் நீங்கள் மக்கள்கிட்ட பேசணும் இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் ரீசன் கொடுக்கணும் ஏன் வந்து இதை வந்து பேசணுன்றதெல்லாம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பக்கம் அப்புறம் என்ன பேச போகிறோம் அதை வேறு விழா வரையும் அங்கே டைப் பண்ணி கொடுக்கணும் இது எல்லாத்தையும் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் ஆனால் இந்த அளவுக்கு நாங்கள் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஓரளவுக்கு சொல்லிவிடுவோம் இந்த டாபிக் தான் பேச போகிறோன்னு இது வந்து ஃபார் ஃபார்மாலிட்டி சேக்கு முடிஞ்ச அளவு அதில் ஃபில் பண்ணி கொடுப்போம் அவ்வளோதான் ஸோ அவ்வளோ அது அவ்வளோ ப்ராசஸ் அதுக்கு முன்னாடி இருக்குது அதுக்கெல்லாம் அப்புறம் தான் நம்ம ரேடியோவில் பேசுகிறத வந்து நீங்கள் கேட்குறீங்க ஸோ நம்ம எதுவுமே டாபிக் இல்லாமல் பேசுகிறதுக்கு அளவு பண்ண மாட்டாங்க ஆக்சுவலாக அதான் அந்த ஜாலியாக பேசுகிறதுன்னு கேட்டீங்க இல்லை அந்த ஜாலி வந்து நமக்கு பிடிச்ச வேலையை பண்ணுறதால வருது ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஹார்ட் ஒர்க் வந்து நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலாக அது வந்து நீங்கள் எம்ஓபியில் கேட்டு பாருங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக ரேடியோவுக்கு எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினராக போனேன் என் காலேஜுக்கு அப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதான் சொன்னாங்க யூயோப்பா ரேடியோவுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ கஷ்டம் இருக்கான்னு இப்போ தான் தெரியுதுன்னாங்க ஸோ அது ஒரு ஒரு ஷோ நம்ம பண்ணி பார்த்தோன்னா தெரியும் அதுக்கு பின்னாடி வந்து எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டி போகுதுன்றது கிரிக்கெட் அப்படினாலே நம்மளுக்கு வந்து அந்த கிரிக்கெட் கமெண்ட் பண்ணுறாங்களே அது ரொம்பவே பிடிக்கும் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க நிப்பாட்டவே மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆக்சுவலாக நிறைய ஆர்ஜிஎஸ் வந்து லைவ் பண்ண கற்றுக்கிறது வந்து அங்கே தான் ஏன்னா மீதியெல்லாம் சில சமயம் நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அங்கே வேறு வழியே இல்லை லைவ் தான் போகணும் அங்கே தான் நாங்களாம் லைவ் பண்ண அங்கே தான் கற்றுக்கிட்டோம் ஏன்னா நைட் டைமில் பண்ணும்போது தப்பு பண்ணால் கூட யாருக்கும் தெரியாது எல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியாதுன்னா ஆஃபீஸில் இருக்கிற பாஸ் சொல்கிறேன் காலையில் பண்ணும்போது அவங்க கேட்டுருவாங்களா நைட்டு தூங்கிட்டு இருப்பாங்க ஆ நீங்கள் கேட்டிருக்கிறது இன் அண்ட் அவுட் சினிமா ஒரு சூப்பரான டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் நடந்துகிட்ருக்கு இந்த டி டுவெண்ட்டி மேட்சில் இருக்கிற ப்ராப்ளமே வந்து ஸ்கோர் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அழுத்து பட்டன் அழுத்தும் போது தான் கரெக்டாக ஆட் போட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி வாய் திறக்கிறதுக்குள்ள பட்டால் அதுக்குள்ளே நாலு ரன் ஏறிட்டுருக்கோம் பட் எனவே ஓரளவு சும
அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இருப்பார் அவர் கலை அவர் பேர் அப்புறம் தேனாம்பேட்டை விஜயமாலா சீனி ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் அப்போ ரிலையன்ஸில் தான் ஒர்க் பண்ணி ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி சில ரெகுலர் லிஸ்னர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்களாம் எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் எப்படி கேள்வி கேட்டாலும் சூப்பராக பதில் சொல்லுவாங்க அதுக்குன்னே ரெடி பண்ணி எதுக்க மோனே டிஆர் மாதிரி ரைமிங்காலாம் பேசி சொல்லுவாங்க சூப்பராக ஸோ அது வந்து ஒரு நல்லாயிருக்கும் இவ்வளோ தூரம் நம்ம ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் அதுக்காக ஒரு முயற்சி எடுத்து கால் பண்ணி சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நான் ஒரு இன்சூரன்ஸ் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கா அப்படின்ட்டு சரிங்களா மேடம் மேடம் நான் தண்டேர் பேட்ட வடை பேசுகிறேன் மேடம் நான் கனவு போட்ட சடை பேசுகிறேன் மேடம் அது மாதிரி நடந்தது இல்லை ஆனால் நம்ம கேட்குற கேள்விக்கு வேணுமே கடுப்பேத்துற மாதிரிலாம் பதில் சொல்லுவாங்க நான் எப்பயோ ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு ஜோக் சொல்ல சொன்னேன் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி ஏதோ எல்லாரும் சேர்ந்து கழுதைங்க ஆர்ஜிஎஸ் எல்லாம் கழுதைங்க எல்லாம் ரேஸ் ஓடுறீங்க நான் கடைசியில் இம்சை அரிசி கழுத தான் ஜெயிச்சிருது ஏன்னா நீங்கள் எப்போ ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறீங்க நீங்கள் குறுக்கோயில் எப்படி ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னு ஆனால் ரேடியோவில் போட்டுட்டோம் ஆனால் அது மாதிரி என்ன சொல்கிறது என்னையா இப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டீங்கன்ற மாதிரிலாம் பதில் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் உங்களுக்கு டிவியில் ஒர்க் பண்ணுறது பிடிச்சிருக்கா இல்லை எஃப்எம்ல ஒர்க் பண்ணுறது பிடிச்சிருக்கா அந்த விட்டுக்கு எஃப்எம் தான் எஃப்எம் வந்து தனிக்காட்டு ராணி நம்ம தான் அங்கே வந்து ஆ எல்லாமே நம்ம தான் இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஒரு ஒன் மேன் ஷோ மாதிரி தான் அது ஏன்னா வேறு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நம்ம வந்து தான் இருப்போம் நம்ம தான் பட்டன் ஆன் பண்ணுறது அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கு தெரியுங்களா நான் ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த பாட்டு ஊரே கேட்குதுன்றது அது ஒரு தனி ஃபீல் அது என்ன தான் அந்த பாட்டை வந்து நிறைய பேர் மற்றவங்க செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தாலும் சில சமயம் நாங்கள் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபேடர் இருக்கும் இல்லைங்களா வால்யூம் ஃபேடர் அதை வந்து அப்படி லைட்டாக இறக்கி பார்ப்போம் அது வந்து இல்லை இப்போ நான் இறங்கினா ஊரில் இருக்கிற எல்லா ரேடியோவும் இறங்கும் அது ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஆனா அது ஒரு தனி பேஷன் அது ஏன்னா நம்ம தினம் தினம் இப்போ நீங்க டிவி ஷோ பண்றீங்கன்னா கூட மேபி வீக்லி ஒன்ஸ் சீரியலாவது அட்லீஸ்ட் தினமும் வருது ஸோ நீங்க மொத்த எஃபோர்ட்டும் வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்க ரெடி பண்ணும் பட் ஆர்ஜே வந்து நாங்க தினம் தினம் அதை பண்ணோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இயர் தினமும் ஷோல புதுசா எதனா அதுவும் பண்ணணும் எதனா ஒரு கான்டென்ட் பத்தி பேசணும் அதுவும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஷோ எல்லாம் பண்ணும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஏன்னா அதுக்கு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிக்கணும் இப்போ ஏதோ ரோட்டில் குடி இருக்குதுன்றதை பத்தி பேசுறோம்னா நம்ம மட்டும் பேசிட்டு போயிடலாம் பட் இருந்தாலும் எனக்கு காப்ரேஷன்லேருந்து யாரையாவது கூப்பிடுவோம் அவங்கள பற்றி பேசுறதுக்கு ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம தான் ஃபோன் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இல்லை நேரடியாக போய் இன்டர்வியூ எடுக்கணும் அப்புறம் கூடங்குளம் பற்றியெல்லாம் கூட ரேடியோவில் பேசணும் நாங்கள் அது பொ பொதுவாக சொல்லுவாங்க ரேடியோவில் வந்து அப்படியே ரொம்ப சென்சிட்டிவ் இஷ்யூஸ்லாம் இது பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராட்காஸ்டிங் மினிஸ்ட்ரிலேருந்து நோட்டீஸ் வராத அளவுக்கு நம்ம என்ன வேணால் பேசலாம் ஸோ நாங்கள் டூ அண்ட் ஃபார் பற்றிலாம் நாங்கள் வந்து பேசியிருந்தோம் ஸோ அது அது என்ன சொல்கிறது எல்லாமே நம்மளோட இதில் பண்ணுறது தானே ஸோ அது நல்லாயிருக்கும் அண்டு மேக்ஸ் மேக்ஸ் நம்ம வந்து பாஸ் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்க வேண்டியிருக்கோம் இந்த டாபிக் பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ இந்த அப்ரோச் தான் எடுக்க போகிறோன்றது மற்றபடி நம்ம ஷோ உள்ளே பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அப் டு அஸ் ஆனால் நம்ம டிவியில் ஷோ பண்ணும்போது நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆங்கராக இருந்தாலும் அந்த ஷோவுக்கு உள்ளே மட்டும்தான் நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் லைக் இப்போ நான் நியூஸ் பேப்பரில் பத்து விஷயம் படிக்கிறேன்னு வைங்களேன் அதில் நான் பத் அந்த பத்து விஷயமே என்னோடய ஷோவில் என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் சொல்லலாம் நான் பண்ணுறது வெறும் லேடிஸ் ஷோவாக கூட இருக்கலாம் ஜாங்கிரி சுடுவது எப்படின்றது பற்றி கூட நான் ஷோ பண்ணலாம் பட் அதுக்கு நான் சும்மா ஒரு லிங்க் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு லிங்க்குன்றது அந்த ஆர்ஜே சோர் இது பேசுகிறோம்ல அந்த அந்த இது ஸோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோட்டில் யாரோ இப்படி ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு ஏன் தான் இந்த மாதிரி ரோடு போட்டு வச்சுருக்காங்களோ நீங்கள் கேட்டுனுக்கிறது இன் அண்ட் அவுட் சினிமா அவ்வளோ 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 ஜாங்கிரி சுடுவது எப்படி நான் சொல்லிட்டேன்ல அங்கே வேறு ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிட்டேன் அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் ஃப்ரீடம் வந்து எந்த டிவி ஷோவில் கூட கிடையாது நீங்கள் ஒரு டிபேட் ஷோ எடுத்தீங்கன்னா கூட அதில் யூ கான் டீவியேட் ஃப்ரம் த டாபிக் நீங்கள் வந்து ஆண் பெண் சம உரிமை பற்றி ஒரு டிபேட் ஷோ பண்ணுறீங்கன்னா அது அது மட்டும் தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் அண்டு நான் டேரக்டர் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்கணும் இன்னும் பல விஷ் பல பேருடைய இன்ஃப்ளூயன்சஸ் அதில் வரும் என்னதான் இருந்தாலும் இட்ஸ் நாட் யுவர் ஓன்லி யுவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இப்போ நீங்கள் வந்து சொல்கிறீங்கன்னா கூட பின்னாடி டேரக்டர் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பார் இது அதுலாம் இல்லை ரேடியோவில் எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை இல்லை நான் எழுதுறது தான் ஸ்கிரிப்டு நாங்கள்
பாண்டே அவர்கள் ஷோ என்னென்ன ஷோ இருக்கும் உண்மையா சொல்லலாம் டிவியை பார்க்கறது இல்லைங்க நான் கடைசியா பார்த்தது தூர்தர்ஷனா இருக்கும் விஜய் டிவியில கனெக்ஷன் ரொம்ப ஆசையா பார்ப்பேன் அதையும் நிறுத்திட்டாங்க நீங்களும் எல்லாம் ஒரு கோடி பார்ப்பேன் மற்றபடி நான் நான் பண்ண டிவி ஷோஸ்லாம் கூட ஒரு ஒன்று ரெண்டு தான் எபிசோட் பார்க்க ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு அதை ஒரு நாள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு டி தமிழ் சீரியலில் நான் சித்தி ஆரம்பித்து பார்த்ததே இல்லை ஏன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் தான் எங்கள் வீட்டு கேபிள் கனெக்ஷனும் கொடுத்தாங்க அது வரைக்கும் நாங்கள்லாம் ஒன்லி ஒளியும் ஒளியும் இல்லை வாழ்ந்தவங்க நாங்கள் எல்லாம் இப்போ வந்து நாங்கள் ஹெச்பிஓ ஏக்ஸ்தன் அந்த பக்கமாக தான் கொஞ்சம் சுற்றினு இருப்போம் இந்த பக்கம்லாம் வர்றது இல்லை எனக்கு பொதுவாக வந்து ரொம்ப யாராவது அவங்க கருத்தை என் மேலே திணிச்சா எனக்கு பிடிக்காது நான் டிவி நியூஸ் பார்க்காதது கூட அதுக்கு தான் காரணம் நியூஸ் சேனல் எதுவுமே நியூஸ் மாதிரியே இல்லை எல்லாம் வந்து ஒப்பீனியன் சேனல்ஸ் ஆகிட்டாங்க எல்லாம் அவங்க கருத்தை கத்தி கட்டி கத்தி நம்ம காதுகுள்ளே வந்து திணிக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து அந்த தூர்தர்ஷனில் முந்தி ஒரு நியூஸ் போடுவாங்க தெரியுங்களா அது எவ்வளோ மேல் அவங்க பாட்டு அழகாக வருவாங்க நியூஸ் சொல்லிடுவாங்க போயிடுவாங்க நியூஸ் கேட்டு நம்ம கருத்தை நாம் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நான் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே வாட்ஸ்அப்லேயே வந்துடுது என் போது டெய்லி நியூஸ் அப்டேட்ஸ் வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு வந்துடுது மீம்ஸ்லேயே வந்துடுது ஸோ அதுக்கு மேலே இன்னொருத்தரோட ஒப்பீனியனையே நம்ம வந்து வாங்கிக்கணும் ஒரு டிபேட் ஷோ ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்கன்னு வைங்களா ஹாஃப் அன் அவருக்கு மாற்றி 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 ஏதோ ஒன்று பேசிவிட்டு கடைசியில் இதுதான் கரெக்டுன்ற மாதிரி ஏதோ ஒரு டிசிஷன் சொல்கிறாங்க அது கரெக்டுன்றது வந்து யாருக்கு கரெக்டு சில பேருக்கு அது கரெக்டாக இருக்கலாம் இன்னொருத்தவங்களுக்கு அது வந்து தப்பாக இருக்கலாம் இல்லை ஸோ இன்னொருத்தர் ஒப்பீனியன் வந்து நம்ம யாருக்குமே வேண்டாம் ஆக்சுவலாக நியூஸை நியூஸாக கேட்டுட்டு நம்மளோட கருத்தை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கினா தான் ஆக்சுவலாக நல்லது இல்லைனா ஆட்டு மந்தைங்க மாதிரி யாராவது ஒருத்தங்க எதுனா சொல்லுவாங்க அவங்க பின்னாடி மேம மேம மேம்னு கத்திக்கிட்டு ஓடும் அதான் நடக்கும் ஆர்ஜி ஒஃபிலாவுக்கு தலை பிடிக்குமா இல்லை தளபதி பிடிக்குமா நான் ஃபேனாக கேட்கல நான் ஃபேனா உங்க யார் நீங்க யார் ஃபேன் அப்படிலாம் கேட்கல உங்களுக்கு யார் பிடிக்கும் இல்ல நான் நெஜமாலமே சொல்ல இப்ப நான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கா நான் வந்து சொல்லிடுவேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஜாக்கி ஜான் ஜிம் கேரி அப்புறம் இங்கிலீஷ்ல கிளின்டி ஸ்டூடன் ஒருத்தர் ரொம்ப பிடிக்கும் தமிழ்ல எம் ஆர் ராதா அண்ட் சத்யராஜ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் அவங்க ரெண்டு பேர் சொல்லுவேன் மீது எல்லாரும் மூவிஸ்மே வந்து நான் வந்து மூவி நல்லா இருந்தா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவேன் நான் சூப்பரா இருந்ததுன்னா அவரு விஜய் இது கூட எனக்கு தெரி படம்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆஹ் வேதாளம்ல அந்த ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் அஜித் அந்த பெண்கள் எதுவும் சொல்லுவாங்களே அவர் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரும்போது பெண்களை ஃப்ரீயாக போக விடுங்க சார் நம் நீங்கள் பின்னாடியே வர்றதால தான் அவங்களால வந்து முன்னாடி போக முடியல அந்த வசனம் அந்த வசனத்துக்காகவே எனக்கு அந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி அதாவது குறிப்பிட்ட சில விஷயங்க அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே தவிர மை ஃபேவரட் ஆக்டர்னா இட்ஸ் வந்து எம்ஆர் ராதா அண்டு சத்யராஜ் சார் தான் டிமனிஸ்டேஷன் வந்தப்போ நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணிங்க ஆக்சுவலாக பிச்சைக்கார அந்த படத்தில் நீங்கள் சீன்ஸில் வருவீங்க என்னடா அது நம்ம நடிச்சதே நம்மளுக்கே வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி நடிச்சிங்களா ஆக்சுவலாக நான் அந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் மண்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஊரே அந்த வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்குது அதில் நடித்தா எனக்கு மட்டும் அது வந்து தோணவே இல்லைங்க ஆக்சுவலாக அது வந்து ஃபுல் கிரெடிட் டேரக்டர் சார் தான் அவர் சசி சார் தான் அவர் அது அந்த டயலாகு கான்செப்ட் எல்லாமே அவர் தான் சொன்னார் பட் அவர் ஷூட் பண்ணும்போது என்ன சொன்னார் இது இதுதான் இதுலாம் தான் வந்து டயலாக் அண்ட் கான்செப்டு இதை நீங்கள் உங்கள் ரேடியோ ஏன்னா அவர் ரேடியோ ஷோ அப்போ கேட்பார் போல் அவருக்கு என்னோடய ரேடியோ ஷோலாம் கேட்டிருக்காரு அது நீங்கள் அதே மாதிரி தான் டெலிவர் பண்ணுங்கன்னார் ஸோ அவ்வளோதான் பண்ணது ஆனால் அவர் அப்பயே சொன்னார் இந்த சீன் வந்து ரீச் ஆகும் அப்படின்னாரு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த படம் ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க சீன் ரொம்ப நான் என்ன நினைச்சேன்னா சீன் வந்து எப்படியோ வந்து சின்னதாக வரும் ஹச்சின் அப்படி தூங்கி கண்ணை மூடினோன்னா சீன் காணாமல் போயிடும் அப்படி தான் நான் நினச்சேன் பட் அதில் வந்து அது நல்லா ஒரு ரீச் கொடுக்குற மாதிரி வந்துருந்தது ஆனால் அப்புறம் இந்த டீமோனிட்டைசேஷன் நடந்தது இல்லை அதுலாம் நடந்து அதாவது ஊரே பேசிகிட்டு இருக்குது நைட் என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து சொல்கிறாரு ஏய் நீ பண்ண மாதிரி தான் நீ சொன்ன சீன் மாதிரி தான் வந்திருக்கு பாரேன் ஏன் அந்த ஒரு கிளிப்பிங் எடுத்து நீ வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணேன்னாரு அவர் சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே வாட்ஸ்அப்பில் மூணு வந்துருச்சு அதான் சொன்ன தவிர நான் வருதுன்னு எல்லாருமே அதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க எனக்கு தோணலை அதே நம்ம அதை வந்து என்னது எடிட் பண்ணி ஃபேஸ்புக்கில் போஸ்ட் பண்ணுவோம்னு இப்போ நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணாங்க அப்புறம் அது வர்றதெல்லாம் நானும் ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் தொடர்ந்து அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை கடவுள் உங்கள் முன்னாடி வந்து நின்று ஒரு சூப்பர் பவர் தராரு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி என்ன சூப்பர் பவர் கேட்பீங்க இன்விசிபிலிட்டி 
ஏதோ ஒரு கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை பத்தி யாரும் கேட்டிருந்தாங்க அவர்கிட்ட அப்படிதான் பதில் சொல்லியிருந்தாரு ஆனா எனக்கு விஜயகாந்த் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் எது அந்த கட்ஸுக்காக பிடிக்கும் அவர் வந்து ஒரு பல பேர் வந்து அரசியலுக்கு வரையும் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க வர மாதிரி தெரியல அவர் வந்து வரேன்னு சொல்லி ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சு எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்துட்டாரு இல்லைங்களா அது ஒரு தனி கட்ஸ் தேவை அந்த ஒரு தைரியமா பண்ணாரு இல்லைங்களா நீங்க யார்ட்டுமே ஷேர் பண்ணாத ஒரு சீக்கிரமான விஷயம் கிட்ட சொல்லணும் நீங்க <laughs> 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 அவர் வந்து ரொம்ப வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ஊந்து ஊந்து ஒர்க் பண்ணுவேன் நான் ஆஃபீஸ்லேயே பன்னெண்டு பதிமூணு மணி நேரம்லாம் உட்காந்த கதையெல்லாம் உண்டு அதுக்கு வந்து அவர் சொல்லுவார் ஏன் இப்படி வந்து ரொம்ப ஒர்க் பண்ணுற கொஞ்சம் வந்து அதாவது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாத ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணு ரெண்டுத்தையும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணு அப்படின்வார் அதனால் சில சமயம் இப்போது நமக்கு ஒர்க் அதிகமாகுதுன்னு வைங்களேன் அதை அவர்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் வந்து அதாவது ஆஃபீஸ் வேலைக்காக தான் போகிறேன்றது சொல்ல மாட்டேன் நான் தான் போகிறேன் எனக்காக தான் போகிறேன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சொல்லிடுவேன் அந்த மாதிரி வேணா இப்போ சின்ன சின்ன போய் சொல்லிடுவோம் மற்றபடி அவர் வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப சப்போர்ட்டு நான் தான் சொன்னேன் ஹாப்பியஸ்ட் மோமெண்ட்டுன்றது அது அப்போ தெரியல கல்யாணம் ஆகும்போது ஆனால் இப்போ திரும்பி பார்க்கும்போது நிஜமாக ரொம்ப நல்ல மோமெண்ட்ஸ் தான் அது நான் சில சமயம் கிரிக்கெட் அப்டேட்ஸ் கொடுக்கும்போது ஆஃபீஸில் நைட்டு ரேடியோவில் வந்து இந்த ஆண் பெண் சம உரிமையை வந்து எங்கே ரொம்ப நிலைநிறுத்துவாங்கன்னா இந்த கிரிக்கெட் அப்டேட்ஸ் கொடுக்கும் போது தான் நான் நைட்டுங்கிறதுலாம் பாட வச்சவே கிடையாது ஒரு நாள் ஒருத்தங்க பண்ணோம்னா இன்னொரு ரொட்டேஷன் பேசிஸில் தான் போவோம் ஸோ கேர்ள்ஸும் பண்ணோம் அது வந்து டே அண்ட் நைட் மேட்ச்னால் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும்லாம் உட்காந்து அப்டேட்ஸ்லாம் கொடுத்துருவோம் ஸோ அப்போலாம் என் ஹஸ்பண்ட் அங்கே அங்கே வந்து வெயிட் பண்ணுவார் இல்லை சில சமயம் அங்கே சோஃபாலே போட்டு தூங்கிடுவார் ஸோ இருந்து வெயிட் பண்ணி தான் கூட்டிகிட்டு போவார் வீட்டுக்கு எல்லாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருப்பார் அதனால் போய் அது போய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எதுவும் வந்ததில்லை அந்த அளவுக்கு ஸோ வெரி கேரிங் ஆக்சுவலாக ஆனால் என்னை விட அவருக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகம் எல்லாமே வந்து நான் அடுப்பில் பால் விட்டுட்டே இந்த பக்கத்தில் ரிசல் அடிக்க போகிறது கூட ஓடி போய் ஆஃப் பண்ண மாட்டேன் அவர் ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்டடாக இருப்பேன் நான் அவர் அதெல்லாம் ரொம்ப பொறுப்பாக பண்ணுவார் இந்த செக்மெண்ட் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக பாடுங்க பாடுங்களா ஆமாம் நான் எனக்கு பாடலாம் வராது வாசி உங்கள் உங்களுக்கு விருப்பம் என்ன டியூனில் வேணால் பாடலாம் ஓ இது வந்து அவர் கவுஸ்டார் ராமராஜன் அவர்களுடைய வாட்டர் அமேசிங் சென்பகம் நீங்க படிக்கலாம் இது பண்ணலாம் உங்க வயசுல கேட்கும் போது சந்தோஷமா இருக்கும் சந்தோஷமா இருக்காது கடுப்பா இருக்கும் இது வந்து அவரு தான் என்ன வந்து பண்ண சொல்லி இருக்கிறாரு இளையராஜாவுடைய ரசிகர்கள் பிளீஸ் என்ன பண்ணிச்சிருங்க சும்மா ஃபன்காக ட்ரை பண்றோம் பத்து பத்து பூச்சி போல எத்தனையோ வண்ணம் இன்னும் நட்டு வச்சு நான் பறிக்க நான் வளர்த்த நந்தவனம் கட்டி வைக்கும் எம்மனச 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 வாசம் வரும் மல்லிகையும் தொட்டு தொட்டு நான் கறக்க துடிக்குதாகமும் தென்பொதிகை சந்தனமே தேடி வரும் தேடி வரும் என் மனமே சேர்ந்திருந்தா சம்மதமே செண்பகமே செண்பகமே தென்போதிகை சந்தனமே என்னோ பண்ண போறீங்க நினைக்கிறேன் இஞ்சி இடு பழகி மஞ்ச செவப்பழகி கல்லு சிறு பழகி மறக்கமான மடியிலே ஊஞ்சல் போடவாள்ஸ் பார்த்தால எனக்கு வந்து கவிதை அப்படின்றது தானா வரும் நீங்க வரீங்க அதுவும் வரும் அதுவும் வரும் அழகான பாணி பூரியே கையில் சிக்காத தங்க கோழியே பறக்காத என்ன தாண்டியே வெண்மையான பால போலதான் ஐயோ வெண்மையான பால போலதான் ஓ முகம் இருக்கு தேடி திக்கான தயிர போலதான் என் மனசு ஆகு தேடி உன் பல்லு கூட உன் பல்லு கூட பவளம் போல மின்னு தேடி 
உன் கண்ணு கூட மீன போல தொல்லு தேடி உன் கண்ணு கூட மீன போல தொல்லு தேடி உன் சொல்ல கேட்டு சொர்க்கத்துக்கு பொண்ணேடி நரகத்துக்கு நிறைய பேர் போயிருக்காங்க உன்னை விட்டா வேற உலகம் எனக்கு இல்லையடி ஐயோ அப்பா இன்னும் இருக்குதா நினைச்சு கூட பாக்கலாம் மேடம் இந்த இன்டர்வியூ வந்து இவ்வளவு பண்ணா இவ்வளவு ஜாலியா இருக்கும்னு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் எங்க ஸ்டுடியோவுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணும் எனக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தேங்க்யூ நல்ல சூப்பரா கொஸ்டின் கேட்டீங்க ஆனா அந்த பாட வச்சிங்க பாருங்களேன் ஐயோ அத முடிஞ்ச நீங்க போடாம விட்டீங்கன்னா கூட நான் சந்தோஷப்படுவேன் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யர் சக்சஸ் மேடம் தேங்க் யூ சோ மச் என்ன நான் யூடியூப் சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்ல பசங்களாக இருக்கிறாங்க நிறைய நல்ல விஷயங்களை பற்றியெல்லாம் கவர் பண்ணி அதாவது சினிமான்னு இல்லாமல் எல்லா இஷ்யூஸையும் கவர் பண்ணுறாங்க அண்ட் உள்ளதை உள்ளபடியே சொல்கிறாங்க வேணுமே சர்ச்சையை கிளப்பணுன்றதுக்காகலாம் வந்து திருச்சி மருவி திருப்பி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே சொல்லாமல் அது வெரி வெரி ஆனஸ்ட் பீப்புள் ஸோ இவங்களோட வீடியோஸ் பாருங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் In and out cinema. In out cinema. In and out cinema. In and out cinema. Ka. Subscribe pannega. Subscribe pannega. Subscribe to In and Out Cinema. And do support this channel In and Out on YouTube. Subscribe and on the bell icon icon. Please press that. You will get uh, latest news from this channel.